कहते हैं कि अगर जेनेटिक ड्यूट में परिवर्तन आना है तो उसके दो कारण हो सकते हैं या तो रैंडम डेथ रैंडम डेथ हो जाए जिसकी वजह से कुछ एली फ्रिक्वेंसी में परिवर्तन आ जाता है या क्या होता है माइग्रेशन हो सकता है इसका अलावा जेनेटिक ड्यूट के दो कारण हो सकते हैं रैंडम डेथ बाई नेचुरल कैलामिटीज के कारण हो सकता है जिसके कोई जिसका एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं आगे हम पढ़ेंगे बॉटल नेक फिनमिना वहीं दूसरा एक कारण बनता है माइग्रेशन वहाँ से कुछ ऑर्गेनिज्म दूसरी तरह चले जाएँ जिसके वजह से उनमें जीन फ्लो में परिवर्तन आ जाए तो इस तरह से दो कारण बनते हैं जेनेटिक ड्यूट के दो कारण होते हैं एक रैंडम डेथ दूसरा होता है माइग्रेशन माइग्रेशन में हम स्टडी करते हैं कि एक एक आपको फिनोमिना स्टडी करना है दैट इज़ नोन एज द फाउंडर इफेक्ट वही रैंडम डेथ पे हम स्टडी करेंगे बॉटल नेक फिनोमिना की तो यहाँ पे देखिए सबसे तो पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ कि व्हाट इज़ द बॉटल नेक फिनोमिना बॉटल नेक फिनोमिना या रैंडम डेथ होता है तो क्या क्या कारण बनते रहते हैं तो यहाँ हमको जानना है कि यहाँ पे सी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सी में आया हुआ भी एग्जाम है बॉटल नेक फिनोमिना क्या होता है फाउंडर इफेक्ट क्या होता है तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं क्यों इसको बॉटल नेक फिनोमिना कहते हैं तो ये सारी बातें यहाँ हम जानने का प्रयास करेंगे और पहले पहले सबसे पहले जानेंगे कि बॉटल नेक फिनोमिना कि वाटल नेक फिनोमिना क्या होता है बॉटल नेक इफेक्ट क्या होता है तो यहाँ पर कहते हैं ए शार्प डेकलाइन ए शार्प डेकलाइन इन ए साइज ऑफ पॉपुलेशन ए सार्फ डिक्लाइन द साइज ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू द इन्वामेंटल इवेंट्स कहते हैं कि जो पॉपुलेशन के अंदर जो सार्फ डिक्लाइन होता है पॉपुलेशन में ड्यू टू द नेचुरल कलामिटीज नेचुरल कलामिटीज क्या आ सकती हैं मैंने कहा कि फायर नेचुरल कलामिटीज अर्थ क्विक हो सकती हैं वायल कैन हो सकती है नेचुरल कलामिटीज में क्या हो सकता है कि कोई भी कारण हो सकता है फेमाइंस कहते हैं कि अकाल पड़ जाए ये सारे कारण क्या हो सकते हैं कि रैंडम डेथ किसी की भी डेथ हो सकती है उस पॉपुलेशन में और जीन फ्रीक्वेंसी वहाँ पे चेंज हो सकती है पॉपुलेशन बदल सकता है जिसे कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट और इसका कारण मैं आपको समझाने को क्यों इसको बॉटल नेक फिनोमिना कहा जाता है जैसे इसको इंसेक्ट के पॉपुलेशन में स्टडी करें तो हम पा सकते हैं कि यहाँ इंसेक्ट के पॉपुलेशन में स्टडी करें तो हम पा सकते हैं कि इंसेक्ट पॉपुलेशन में क्या होता है कि जब नॉर्मली उनकी लाइफ साइकिल को स्टडी करें तो देखेंगे जब जब उनका कहते हैं कि फेवरेबल टाइम होता है तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर इस पृथ्वी सबसे ज़्यादा किसकी बाढ़ आ सकती है तो इंसेक्ट ग्रुप की होती है इंसेक्ट की होती है जब जब चूँकि उनकी लाइफ साइकिल छोटी होती है जब भी उनको फेवरेबल कंडीशन आता है चूँकि उनकी रिपोडक्टिव पोटेंशियल कहते हैं कि इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है बहुत एक बार में क्या करते हैं बहुत सारे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते रहते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मोर इन नंबर होते हैं मोर इन नंबर होते हैं और जैसे एडवर्स कंडीशन आती है और ये क्या होते हैं इनकी संख्या बहुत तेज़ी से रिड्यूस हो जाती रहती है एडवर्स कंडीशन में क्या करते हैं कि एडवर्स कंडीशन को झेल नहीं पाते हैं तो इसकी संख्या क्या होती है बहुत रिड्यूस जाती है और फिर जैसे वैसे ही फिर अगर आप फेवरेबल कंडीशन आ गई तो फिर तुरंत ही अपनी संख्या क्या करते हैं बहुत तेज़ी से बढ़ा देते हैं तो ये बॉटल नेक बॉटल सिर्फ जैसा दिखता है कि जहाँ पॉपुलेशन क्या होती है एक बार क्या होती है बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन में होती है एडवर्स कंडीशन आती है बहुत कम हो जाती है फेवरेबल कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है एडवर्स कंडीशन बहुत कम हो जाती है फिर फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये अपनी पॉपुलेशन को बहुत तेजी से बढ़ाता रहता है तो जस्ट एज ए बॉटल से स्ट्रक्चर्स और इसे कहते हैं बॉटल नेक फिनोमिना चूंकि इस तरह की एक्टिविटी होती है इंसेट के अंदर इसको बॉटल नेक फिनोमिना भी कहते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल इसको नहीं ले सकते हैं क्यों बॉटल नेक नेक की बात करता है थोड़ा तो इसको समझिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि बॉटल नेक को कैसे समझना चाहिए तो बॉटल नेक में से मैंने कहा कि आपने एक बॉटल ले लिया ये देखिए एक बॉटल है और आप बॉटल ले कर रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में जो भी इंसेक्ट मिलते हैं उनको आप क्या करते हैं इस बॉटल के अंदर भरना शुरू कर देते हैं जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको ले रहा हूँ कि बॉटल ले लिया आपने और बॉटल ले आप रास्ते में जा रहे हैं रास्ते में जा रहे हैं और आपको जो सामने इंसेक्ट मिल रहा है उसको आप इसके अंदर भरते जा रहे हैं तो मान लीजिए सबसे पहले को क्या उन सा इंसेक्ट मिला मैंने आपको बोला कि व्हाइट कलर का इंसेक्ट जो मिला इसको आपने नीचे भर दिया व्हाइट कलर का इंसेक्ट को अपने यहाँ पे इसके अंदर भर दिया और आप देखेंगे और आप आगे बढ़ते जाए उसके लास्ट में सबसे लास्ट में आपको मान लीजिए ब्लैक इंसेक्ट मिलता है तो ब्लैक इंसेक्ट को आप यहाँ पे ऊपर भर देंगे ऊपर भर दिया आपने और आपने प्यार क्या किया कि इस बॉटल के अंदर उसको पैक कर दिया नीचे वाइट वाइट वाले इंसेक्ट हैं ऊपर वाले क्या है कि बॉटल के जो टिप है आपका वहाँ पर कौन है ब्लैक इंसेक्ट है आपने क्या किया अब आपको करना क्या है कि रैंडम रैंडमली क्या करना उस बॉटल को घुमा देना बहुत सारा मिक्स कर दीजिए जैसे मान लीजिए रैंडम आपने मिक्स कर दिया बॉटल
लाल ये वाइट रहेंगे कुछ बीच वाले में देखेंगे ब्लैक और वाइट दोनों का कम्बिनेशन रहेगा और टिप पे ज़्यादातर कौन पाए जाएंगे आपको टिप पे पाए जाएंगे ब्लैक वाले ब्लैक वाले यहाँ पे पाए जाएंगे ब्लैक ब्लैक वाले ही पाए जाएंगे ब्लैक वाले पाए जाएंगे अगर आप मान लीजिए जब रैंडमली उसको मिक्स करने के बाद बाटल का ये कहते हैं कि जो आपका ढक्कन है उसको खोल दीजिए बाटल के ढक्कन को खोल दीजिए और उसके कैप को जब आप खोलेंगे और नीचे ऐसे गिरा दीजिए बॉटल को तो अगर बॉटल को आप रैंडमली इन्वर्ट बॉटल को कर देंगे तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी किसकी आने की होगी क्योंकि जो कि बॉटल की कैप की साइड में ब्लैक वाले जो इंसेक्ट थे वो ज़्यादा पाए थे तो वही सबसे ज़्यादा बाहर पहले आएंगे तो यहाँ पे कहता है रैंडमली मोस्टली मोस्टली द चांसेस ऑफ द वन टाइप ऑफ ब्लैक इंसेक्ट पॉपुलेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांस किसके पास होगा ब्लैक वाले को क्योंकि सबसे पहले रैंडमली वही बाहर निकलेंगे तो बॉटल नेक इफेक्ट करता है कि जो नेक पे है उनको चांसेस ज़्यादा पाया जाता है तो इनको क्या होता है इनमें जीन फ्रीक्वेंसी परिवर्तन आने के चांसेस ज़्यादा आते हैं उनके अंदर होता है और वाई दे जो कि आप जब मिक्स करके निकालेंगे तो कुछ वाइट वाले भी आ सकते हैं बट देखिए मोर प्रोबिलिटी देर इज मोर प्रोबिलिटी टू कम आउट फ्रॉम द बॉटल दैट इज द ब्लैक ब्लैक इंसेक्ट दट इज यू कैन सी दैट ब्लैक इंसेक्ट ब्लैक इंसेक्ट के ज़्यादा आने के चांसेज यहाँ पे होता है जब इस बॉटल को आप इन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे ब्लैक ब्लैक जो आपके इंसेक्ट होते हैं इनके ज़्यादा चांसेस हैं बाहर आने के होते हैं तो ये कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट जो नेक की तरफ है उनके ज़्यादा इफेक्ट हमको दिखता है दैट इज नोन एज द बॉटल इफेक्ट इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये बॉटल दिज ऑल अबाउट द बॉटल नेक इफेक्ट बॉटल नेक इफेक्ट को कहते हैं रैंडम डेथ रैंडम डेथ रहते हैं तो इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं रैंडम डेथ की बात मैंने की थी जैसे मैंने कहा कि वही पुराना एग्जाम्पल मैं लेता हूँ बॉटल नेक इफेक्ट का कि डियर यहाँ पे दस डियर पाए जाते थे बहुत सारे डियर्स पाए जाते हैं जिनमें से क्या होते हैं कुछ डिजीज डियर भी पाए जाते हैं जो बीमार हिरन पाए जाते होते हैं और हुआ यूँ कि रैंडम डेथ होना शुरू की मैंने कहा रैंडम डेथ में कारण क्या बन सकता था नेचुरल कैलामिटीज उस जंगल के अंदर दस डियर पाए जाते हैं दस में से मैंने कहा कि तीन बीमार हैं बाकी साथ क्या हेल्दी हैं और वो हेल्दी वाले क्या करते हैं डिजीज से कोई संबंध नहीं रखते हैं उनको अपने से किनारे रखते रहते हैं एक दिन उन्होंने क्या किया अपना मूड बनाया और वो जितने साथ थे हेल्दी वाले थे वो चले गए किसी जंगल के एक तरफ चले गए जंगल की तरफ किसी किनारे साइड की तरफ गए जिधर जंगल में आग लग गई और उस साथ के साथ उनकी डेथ हो गई तो ये नेचुरल कैलामिटीज़ के द्वारा क्या हो गई किसकी डेथ हो गई उन सातों की डेथ हो गई तो उस प्लेस पे केवल कौन बचे तीन बीमार वाले जो आपके तीन पॉपुलेशन बचे हुए वो कौन से बचे डियर के वो क्या है बीमार बीमार डियर ही वहाँ बचे अब ये वहाँ पे बचे हैं उसमें से कुछ फीमेल होगा कुछ मेल होगा तो वो आपस में रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल अपने रिप्रोडक्टिव बिहेवियर करेंगे और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर करेंगे तो फिर से अपनी वो पॉपुलेशन बढ़ाएंगे इनक्रीज अपने रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे जब अपनी रिप्रोडक्टिव बढ़ाएंगे तो ये क्या कह कैसे पाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे सिर्फ कौन कौन से पाए जाएंगे सारे के सारे जो मिलेंगे वो सब कितने कैसे होंगे सारे के सारे डिजीज पाए जाएंगे सारे के सारे देखिए डिजीज पाए जाएंगे सब के सब डिजीज पाए जाएंगे देखिए सारे के सारे डिजीज पाए जाएंगे यहाँ पे डिजीज पाए जाएंगे सब डिजीज पाए जाएंगे तो अगर आप कंपेयर करें डिजीज वाले को उससे कंपेयर करें और पैरेंटल से तो अंतर आपको देख सकते हैं कि जो अभी पॉपुलेशन वहाँ पे प्रेजेंट टाइम है उसमें जीन फ्रीक्वेंसी परिवर्तित हो चुकी है पहले जो जब सभी डियर पाए जाते थे हेल्दी वाले या डिजीज वाले तो वहाँ पे क्या होता है हेट्रोजाइगोसिटी पाई जाती थी जीन जीन वेरिएशन ज़्यादा था लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम पॉपुलेशन वहाँ पे स्टैंड की है प्रजेंट है वहाँ पर सिर्फ क्या आते हैं डिजीज वाले बीमार हीयर हिरन ही पाए जाएंगे इस तरह से आप देखते हैं जेनेटिक वेरिएशन में कमी आ गई एक ही तरह का पाए जाते हैं पहले हेट्रोजाइगोसिटी ज़्यादा थी अब क्या हो गई होमोजाइगोसिटी बढ़ गई या हेट्रोजाइगोसिटी क्या हो गई रिड्यूस हो गई है तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझना है और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होती है आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते हैं कि नेचर तो हमेशा क्या करती है हेल्दी डियर को सेलेक्ट करती थी डेंटिक डिप ने आपने देखा कि हेल्दी वाले ना सेलेक्ट होकर के पॉपुलेशन को जो मेनटेन किए हैं कौन कौन है बीमार वाले हिरन मेनटेन किए हुए हैं यानी डिजीज डियर मेनटेन किए हैं पॉपुलेशन को तो यह दे इज कहते हैं हार्मफुल एलिल कैन में भी फिक्स तो यहाँ कुछ पॉइंट हमें इंपॉर्टेंट रखना है जेनेटिक डिप्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहली बात तो जेनेटिक डिप्ट आर जेनेटिक डिप्ट आर द मोर कॉमन इन द स्मॉल पॉपुलेशन कारण है कि जितना ही छोटी पॉपुलेशन रहती है उसमें हम क्या कर सकते हैं जीन फ्रीक्वेंसी को ईजिली हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेनेटिक डिप्ट का पहला पॉइंट कि जेनेटिक डिप्ट इज़ द मोर कॉमन इन द स्मॉल पॉपुलेशन दूसरी बात तो थी कि वे इन द जेनेटिक डि
तीसरी बात इंपॉर्टेंट आपको रखना है कि जब जेनेटिक डिफ्ट होता है तो जेन जे, जेनेटिक वेरिएशन आता है जीन फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन आता है तो उसमें क्या होता है और वेरिएशन कैसे आता है जेनेटिक वेरिएशन रिड्यूस होती है जैसे कि आप पेरेंट्स में देखे थे डियर की पॉपुलेशन में कि वहाँ पर आपने देखा था कि पेरेंट्स की पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे परिवर्तन थे वहाँ पर आपने देखा था कि पेरेंट्स के अंदर डिजीज डियर भी पाए जाते थे पेरेंट पॉपुलेशन में और क्या होता है हेल्दी भी पाए थे तो वहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा पाया जाता था, था लेकिन जो आ, बाद में नेचुरल कैलामिटीज़ के बाद जो पॉपुलेशन पाई जाएगी वहाँ केवल होमोजाइगस पाया था तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि रिड्यूस जीन वेरिएशन जीन वेरिएशन क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है पेरेंट पॉपुलेशन के कंपेयर में जो दूसरी पॉपुलेशन तैयार हो रही है वहाँ पर जेनटी वेरिएशन कम हो जा रहा है और क्या बढ़ रहा है इनक्रीज सिमिलरिटी कहते हैं कि सिमिलरिटी यहाँ पर क्या हो जाती है इनक्रीज कर जाती है क्यों कि जो होमो जितने भी डिजीज़ वाले डियर रहेंगे वो आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे आपस में रिप्रोडक्टिव बिहेवियर करेंगे तो उनका आप स्प्रिंग होगा वो भी डिजीज़ होगा तो उनमें क्या होगा सिमिलरिटी पाई जाती है जितने भी डाटर पॉपुलेशन बनते हैं उनमें क्या होती है सिमिलरिटी होती है और दूसरी बात है कि चूँकि सब एक जैसे होते हैं आपस में डिजीज वाले आपस में ही रिप्रोडक्टिव बिहेवियर करते हैं तो उनमें क्या बढ़ती है होमोजाइगोसिटी तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि जो बाद की पॉपुलेशन उसी में होमोजाइगोसिटी बढ़ती है और डिक्रीज क्या होती है हेट्रोजाइगोसिटी क्योंकि अब यहाँ पे डिजीज वाले तो वहाँ पे हेल्दी कोई भी डियर नहीं हमको दिखेगा और सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे लास्ट वाली पॉइंट इंपॉर्टेंट है इट मे कॉज हार्मफुल एलिल टू द फिक्स यहाँ पे देखिए सी का क्वेश्चन आया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती है हार्मफुल एलिल हार्मफुल एलिस हार्मफुल एलिल टू बी फिक्स हार्मफुल यहाँ पे हार्मफुल एलिल का मतलब क्या जो डिजीज बियरिंग डियर थे उन, उनको फिक्स कर लिया गया वो नेचर वो क्या हुआ जेंटी डिट में सेलेक्ट हो गए उन्होंने पॉपुलेशन को मेंटेन किया तो उसको भी फिक्स किया जा सकता है देखिए चूंकि नेचुरल सिलेक्शन में केवल कौन से होते हैं हेल्दी करैक्टर को फिक्स किया जाता है यहाँ पे देर इज इक्वल चांस तो यहाँ पे नेगेटिव करैक्टर या कहते हैं डिजीज डिजीज करैक्टर या हार्मफुल एली भी फिक्स होने के चांसेस होते रहते हैं तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या दीज आर ऑल अबाउट द बॉटल नेक फिनोमिना डिफ्ट के दूसरे कार्ड की तरफ बात करते हैं तो दूसरा कार्ड अभी हमने पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि अभी हमने बॉटल नेक फेनाम के बाद क्या क्या था कि वहाँ हमने बताया था कि जेनेटिक डिफ्ट में जो परिवर्तन आता है लिक्स रिवेस्टिंग आती है जो चेंज आते रहते हैं जेनेटिक डिफ्ट होता है उसका एक कारण होता है रैंडम डेथ रैंडम डेथ का एग्जाम्पल हमने इंसेक्ट पॉपुलेशन में बॉटल नेक फिनोमिना कर लिया था अभी हम बात करेंगे कि जेनेटिक डिफ्ट में दूसरा परिवर्तन जो एलिल में परिवर्तन आ रहा है जो इंडिविजुअल्स में परिवर्तन आ रहा है करेक्टर्स का परिवर्तन आ रहा है उसका दूसरा कारण होता है माइग्रेशन जब हम माइग्रेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर एक फिनोमिना हमको स्टडी करना है फाउंडर इफेक्ट क्या होता है जब फाउंडर इफेक्ट की बात करते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था फाउंडर इफेक्ट सी एस आई आर में ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है तो यहाँ पर हम जानेंगे फाउंडर इफेक्ट क्या होता है फाउंडर मिस होता है संस्थापक तो अस्था संस्थापक के रूप में जानेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो कि यहाँ पे जेनेटिक डिप्ट में दूसरा कारण जो परिवर्तन का होता है माइग्रेशन वही मैं पिछला एग्जाम्पल ले रहा हूँ जैसे कि एक जंगल था जंगल में दस डियर पाए जाते थे दस डियर में से तीन डियर क्या थे बीमार थे अगर वो तीन डियर बीमार जो थे उन्होंने अपने आप को वहाँ से क्या किया एक दिन बहुत दुखी हो गए और दुखी होकर उस जंगल को उन्होंने छोड़ के दूसरे एरिया में चले गए अगर मान ली वो जंगल को छोड़कर दूसरे एरिया में चले जाते हैं जो बीमार डियर है वहाँ से चले गए उन्होंने माइग्रेशन किया मैंने कहा कि जिस तरह से बहुत सारे आपके डियर की पॉपुलेशन है उसमें से क्या होता है कुछ बीमार वाले भी पाया जाते जैसे मैंने कहा कि जो हेल्दी है उनको मैंने रिप्रेजेंट किया आपको है मान लीजिए उनको मैंने रिप्रेजेंट किया बी और जो बीमार है उसको क्या करते हैं ए से करते हैं तो हमने एक एग्जाम्पल मान ले लिया कि जो ये बहुत सारी ए और बी पॉपुलेशन डियर की है जिसमें आपको ने देखा कि जो आपके बीमार वाले थे उनको हमने रिप्रेजेंट किया ए से जो आपके ए वाले हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया डिजीज वाले से डिजीज से हमने डिजीज डियर से रिप्रेजेंट किया और जो आपके हेल्दी हैं उनको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है पी से रिप्रेजेंट किया और पता चला कि उस जंगल से जो बीमार डियर थे उन्होंने क्या किया माइग्रेशन कर लिया वो कहीं दूसरे चले गए दूसरे जंगल की तरफ चले गए और एक नई एरिया की तरफ चले गए देखिए माइग्रेशन ऑफ द ए इंडिविजुअल होता है जो ए इंडिविजुअल थे जो बीमार डियर थे वहाँ से चले आए तीन चले आए जो तीन बीमार थे वो चले आए तीन होता तो इस नई जगह पे ये जो तीन चल के आए हैं बीमार वाले डियर आए हैं ये क्या है फाउंडर मेम्बर होंगे इस नए इलाके में फाउंडर मेम्बर होते हैं संस्थापक के हैं जो वहाँ से चल के यहाँ पे आए हैं तो ये क्या कराएंगे फाउंडर पॉपुलेशन कराएंगे फाउंडर मेम्बर कराएंगे ये कहते हैं फाउंडर पॉपुलेशन या फाउंडर मेम्बर
पॉपुलेशन की बात करें तो केवल ए पॉपुलेशन पाई जाएगी जो कौन सी है डिजीज डिजीज डियर ही पाए जाएंगे डिजीज डियर ही पाए जाएंगे डिजीज वाले डियर ही पाए जाएंगे बाकी क्या होंगे हेल्दी वाले डियर यहाँ पे नहीं पाएंगे तो एक यहाँ पे देखिए फाउंडर इफेक्ट क्या होता है फाउंडर इफेक्ट करते हैं कि विच माइग्रेट फ्रॉम दैट एरिया इन टू न्यू एरिया एंड वेयर दे इन्फ्लुएंस दियर करेक्टर वेयर दे इन्फ्लुएंस दियर करेक्टर तो यहाँ पे कौन है इन्होंने देखिए यहाँ पे जो माइग्रेट करके तीन डियर आए हुए थे वो कौन थे बीमार थे और जब बीमार है आपस में रिप्रोडक्टिव बिहेवियर परफॉर्म करेंगे तो बीमार इंडिविजुअल ही प्रोड्यूस वहाँ से होगा तो इन्होंने इसका इफेक्ट क्या हुआ ये जितनी पॉपुलेशन आ गई इन फाउंडर का इफेक्ट ये रहा कि जितनी पॉपुलेशन है सब के सब क्या है बीमार है इसे कहते हैं फाउंडर इफेक्ट तो आपने देखा क्या कि पेरेंट पॉपुलेशन में वेरिएशन ज़्यादा था हेल्दी वाले डियर भी पाए जाते थे और डिजीज वाले भी जाए जाते थे तो यहाँ हेट्रोजाइगोसिटी थी अगर आप डाटर पॉपुलेशन की बात करें यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या होमोजाइगोसिटी ज़्यादा पाए जाती है एक ही तरह के डियर पाए जाते हैं जो बीमार वाले पाए जाते हैं और यहाँ पे क्या होता है जेनेटिक वेरिएशन ज़्यादा था लेकिन दो तरह के पाए जाते थे यहाँ जेनेटिक वेरिएशन कम हो गया है तो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि जो कि यहाँ पे सिमिलरिटी इंक्रीज करती जाती रहती है और हेट्रोजाइवर्सिटी क्या होती है डिक्रीज करती जाती है तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि फाउंडर इफेक्ट में फाउंडर इफेक्ट में यह कहते हैं कि जेनेटिक डिप में जो परिवर्तन आया है ये बहुत जीन फ्लो में जो परिवर्तन आया है जेनेटिक परिवर्तन आया है वो क्या है माइग्रेशन के द्वारा हुआ है दिज ऑल अबाउट द फाउंडर इफेक्ट्स